నమస్కారం మీ అందరికీ ఉగాది పండగ శుభాకాంక్షలు మరి ఉగాదికి దసరా వచ్చేస్తోంది ఏ అండ్ మనతో పాటు ఉన్నారు నాని గారు అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ కీర్తి సురేష్ గారు సేమ్ టు సేమ్ అలాగే అందంగా తయారయ్యారు ఇవాళ అండ్ అలాగే దీక్షిత్ ద హ్యాండ్సమ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ రెడీ ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ మెనీ పండగలు కొలైడ్ కొలైడ్ అవుతున్నాయండి మీ సినిమాతో పాటు ఇప్పుడు ఇది ఉగాది ఉగాదికి దసరా ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేది అది గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఓకే చూసారా మన హీరోయిన్ గారు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు శ్రీరామనవమి రోజు దసరా వస్తుంది ఈ ఐడియా అసలు ఎవరిది ఇలా చెయ్యాలి అని శ్రీరామనవమికి దసరా భగవంతుడిది యూనివర్సల్ మీరు ఏంటి రోజు రోజుకి చాలా అందంగా తయారవుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు మంచిదే కదా మధ్యలో మహానటి అప్పటికి తర్వాత మీరు కొంచెం చిక్కారు కదా అప్పుడు వేరే అంటే మనకి జనరలీ మన తెలుగు వాళ్ళలో ఏంటమ్మా అలా అయిపోయావు అని అడిగారా ఎవరైనా మిమ్మల్ని పన్నెండు కేజీలు పెరగాలి పన్నెండు కేజీలు పెరగాలి అని చెప్పేసి పన్నెండు కేజీలు పెరిగిపోతుందని నమ్మాడు యు మస్ట్ సెడ్ నో నువ్వు చెప్పావా పెరుగుతాలే పెళ్ళిళ్ళు అని అప్పుడు చూద్దా చెప్పు అది మీరు ఆమిర్ ఖాన్ గారు లాగా దంగల్ సినిమాలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా అనుకున్నారా షూటింగ్ ముందు ఫైవ్ డేస్ ముందు వచ్చి అన్న ఇప్పుడు కీర్తి సురేష్ తీసేద్దాం అన్న మార్చేద్దాం నువ్వు డెబ్యూ అక్కడ నేషన్ లో తీసేద్దాం అంటే ఏంటి Where is Mr. Shrikant Odala? I want to talk to him right now. Padre Andy. Full clarity. I told you that I called Nani to call you. I told you that I called you 2-3 kilos. I told you that I called you 12 kilos. I told you that I called you 12 kilos. I told you that the concept is simple. అన్నా చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ. That means, you are the one. That is. In this cinema, you are the one. That is the one. You are the one. అలా ఉందన్న నాట్ ఓకే అన్నాడు తర్వాత ఫుల్ ఇంకా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఫుల్ లవ్ లో పడిపోయాడు అనుకో అంటే అసలు వెన్నెలంటే అసలు ఇంకెవరు కీర్తి తప్పితే ఇంకా ఎవరు చేయలేదని ఫిక్స్ అయ్యాడు కానీ ఫస్ట్ ముందు మాత్రం తీసేద్దాం తీసేద్దాం నాకు వద్దు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి యాక్చువల్లీ నాకు కూడా శ్రీకాంత్ సార్ చెప్పారు ఫస్ట్ టైం నేను ఐ మెట్ టైం జిమ్ కి వెళ్తున్నాను వదిలేయి సో లూజ్ గా ఉండాలి బైసెప్ గీసెప్స్ అన్ని ఏం వద్దు సో లీవ్ వర్క్అవుట్ డోంట్ వర్క్అవుట్ అని నాకు చెప్పాడు మీకేం చెప్పారు నాకు కొంచెం షూట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అదే మన కథ చెప్పినప్పుడు కొంచెం నేను ఇంత ముందుకంటే కొంచెం లావేయాను శ్రీకాంత్ ఎలాగో టైం ఉంది కదా ఫుల్ టోన్ అయిపోతాను ఎందుకంటే కోల్ మైన్స్ అది అంటే అలా ఉండాలి అని నేను ఏదో ఫీల్ అయ్యా అన్నా లావ్ అవ్వాలన్న ఇంకొంచెం లావ్ అవ్వాలి అటు పొద్దున్న లేచి అది అవుతాడు బోటి మటన్ గిట్టన్ ఇయ్యే తింటాడు ఇంకొంచెం కొంచెం ఇట్లయితే కష్టం అన్న నేను కొంచెం పొట్ట పెరగాలి అది ఇది అలా ఉండాలన్నాడు ఇలాంటి ఒక ఆఫర్ నాకు ఇప్పటిదాకా ఏ డైరెక్ట్ అని నేను సరే అన్న ఇదేంటి మళ్ళీ అని కదా మనం కూడా ఆబ్వియస్లీ దాన్ని రెచ్చిపోయాం రెచ్చిపోయి సినిమా సగం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మన మూడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ చిన్న చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి సరే ఓకే నువ్వు ఎలాగో నేను మధ్యాహ్నం పూట మాకేంటంటే ఈ ఈ బొగ్గు ఈ మసి ఈ నీటితో ఈ మట్టితో లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు తింటాం చాలా కష్టమైపోయింది తింటాం అంటే అంత క్లీనింగ్ చేసుకొని అది కూడా సో చాలా అలా పై పైన అలా పైపులు అలా స్ట్రాల్ పెట్టుకొని అలా మేనేజ్ చేసి కొన్ని రోజులు షూట్లు చేసాం దాంతో ఆటోమేటిక్ గా తగ్గా కానీ మీరు కల్లాపి చల్లటము ముగ్గేయటము ఇవన్నీ చాలా న్యాచురల్ గా చేశారు దానికి ఏమైనా హోంవర్క్ చేయించారా డైరెక్టర్ మీతో అంటే పేడ కలిపి లేదు ఫస్ట్ మనం లుక్ టెస్టే అది ఓ వచ్చాక జనరల్ గా ఫోటోషూట్ అలా అదేనా తీస్తారు కదా ఇది వచ్చాక ఫస్ట్ రోల్ చేశారు నాకు ఇలా కావాలి ఇలా లేసి బయటకు వచ్చి ఇవన్నీ చేసి కోలం ఒడిసే ముగ్గు ముగ్గు అది 
అప్పుడు బాగా వీళ్ళు టెన్షన్ పడ్డారు ఇప్పుడు ఈ పేడ ఒరిజినల్ పేడ పెట్టాలా లేదంటే మన డమ్మి ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు చేస్తారు కదా పేడలాగే ఉంటుంది అలా పెట్టారంటే ఒరిజినల్ పేడ పెట్టేసి మరి చేస్తుందా లేదా అని కొంచెం కంగారు పడ్డారు ఈ వచ్చిన వెంటనే పేడ ఇలా కలపండి ఓకే అని చెప్పి తను కాదు అందరికి నా దగ్గర సెట్లో అందరికి వెళ్ళి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కలపడం చూస్తే ఈవిడ హీరోయిన్ కాకుండా ఏం చేస్తుంది ఉగాది అంటే ఉగాది పచ్చడి అందులో షడ్ రుచులు మీకు తెలుసా కీర్తి గారు ఉగాది పచ్చడిలో షడ్ రుచులు ఉంటాయి అనమాట ఫ్లేవర్ కలిపితే ఉగాది పచ్చడి అవుతుంది ఉగాదిలో ఉండేటువంటి షడ్ రుచుల్లో ఒకటి తీపి మన లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి రుచి సో అలా మనం ముందు తీపితో మొదలు పెడదామా అందరూ తల ఒకటి తీసుకోండి చాలా ఆవురావురమైనట్టున్నారు మీరు డైట్ లో ఉంటారు ఇది పాలకోవా కాదు ఇది అజ్మీర్ కళాఖండ్ నన్ను అడగండి చెప్తా చెప్పండి స్వీట్ మెమరీ స్వీట్ మెమరీ ఒకటి ఎవరు చెప్తారు దీక్షిత్ నడుదా మన మధ్యప్రదేశ్ మన మధ్యప్రదేశ్ Uh, I had so many questions in my mind, mm-hmm. so I could ask him that day. The best feeling is that you are open to the Bogu train. You are in the trailer. That train is in the valley. So, we are shooting a chest, a drone camera, a IVV, a running train. And suddenly, we are in the valley. ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇలా చెట్లోనే సడన్ గా వ్యాలీలోకి వెళ్తుంది కదా ఇంకా అసలు అంటే వాళ్ళు చిన్న బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది విఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ కోల్ నిలబడి ఉంటాం ట్రైన్ మీద ఇద్దరమే సో రకరకాల షాట్లు తీసారు చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి కానీ మళ్ళీ మేము ఇక్కడ తిరిగి రావాలి మళ్ళీ ట్రైన్ ఇటు రావాలి సో తిరిగి వచ్చేంత అప్పుడు మాకు పని లేదు కదా లైట్గా చినుకులు పడుతున్నాయి అండ్ నేను దీక్ష ఆ బొగ్గుల మీద పడుకొని కౌర్లు ఏంటి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి ఉండదు కదా అంటే బొగ్గు ట్రైన్ మీద త్రూ ద వ్యాలీస్ ఇలా కొండలు వాటర్ ఫాల్స్ ఫారెస్ట్ లు కనపడుతుంటే అలా ట్రైన్ బొగ్గు ట్రైన్ అమ్మాయి కూడా కాదు పక్కన మీకు చిలుకులు పడుతూ ఉన్నాయి అసలు లేదు లేదు ఆ టైంలో అలాంటి థాట్స్ రావు మేము పైన నుంచి ఇలా ఇలా చినుకులు పడి మా మొహం మీద ఉన్న బొగ్గే మా కారణం సో ఇట్స్ వెరీ కానీ చాలా రిస్క్ కదా నాని ఆ స్ట్రెయిన్ ఆ సీక్వెన్స్ మీరు అంటుంటే నాకు చాలా చెయ్య 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 గుర్తొస్తుంది అట్లా చెయ్య చెయ్య ఇస్ స్టిల్ ఫీల్ సేఫర్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఫీల్స్ టు రిస్కీ యా దానికి అట్లీస్ట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ రెడీ చేసి ట్రైన్ ఉందా ఇది ఫుల్ ఇక్కడ బొగ్గులు ఉన్నాయా మేము బొగ్గుల మీద ఉన్నాం సో మాకు దేర్ ఇస్ నో ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు హోల్డ్ అండ్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ అ ట్రైన్ విచ్ ఇస్ మూవింగ్ ఓకే కమింగ్ టు స్వీట్స్ కీర్తి గారు మీరు ఏదో స్వీట్ జస్టర్ చేశారంట కదా ఆన్ సెట్స్ యు గేవ్ సంథింగ్ అని తెలిసింది ఆ రోజు నేను లేను ఈ రోజు నేను వచ్చాను నాకు కూడా మీరు ఏదో గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇచ్చారంట అందరికి మీరు చెప్పద్దు కానీ నాకు తెలిసింది నాకు తెలిసింది సో నాకు ఇవ్వలేదు అయ్యా ఇక్కడ ఉండే ముగ్గురికి ఇవ్వలేదు ఇంక మీరు ఎవరికి ఇచ్చినట్టు నేను యాక్చువల్లీ ఐ ఐ గివ్ కాయిన్స్ వెన్ ఐ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఫిల్మ్ అండ్ వెన్ ఐమ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద టీమ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇట్స్ మెయిన్లీ బికాస్ ఒక సినిమా అంటే బయటకు వస్తున్నప్పుడు మన పోస్టర్స్లో చాలా మీ ఎన్నోసారి పేరున్నాయి బట్ పీపుల్ బిహైండ్ దట్ వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయడానికి దట్ ఓన్లీ వీకెండ్ కదా వీ ఓన్లీ నో దట్ సో అది ఐ రియలీ లైక్ సో మా నటికి వచ్చాను తెలుగులో ఆఫ్టర్ దట్ దసరాకి సో నాకు ఒక మహానటి వైబ్ కూడా వచ్చింది దసరాలో కాంప్లిమెంట్ డెఫినెట్లీ ట్రైలర్ అయితే అమేజింగ్ గా ఉంది థర్టీ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాం టు వాచ్ ద మూవీ నవ్ వీ గో టు చేదు చేదు అంటే మా దగ్గర కాపీ కదా పెట్టింది ఎస్ ఈ మధ్య కాలంలో చేదుకి నిర్వచనం మారిపోయింది చేదు అంటే సో చేదు అంటే మనం జనరలీ వాడుక భాషలో కూడా అంటాం చేదు అనుభవం 
ఇలా అయింది మాకు అని చెప్పి కొన్ని చేదు కానీ మీరు యాక్టర్స్ అందరికి యూస్ టు ఇట్ కదా డ్రింకింగ్ పాపం ఎంత ఎంత సంపాదించినా మీరు ఇదే కదా తాగుతారు కాదు అయితే చేదు అనుభవం చెప్పండి లైక్ మీరు గోదావరి కన్నులు షూటింగ్ చేశారు కదా మొత్తం అంతా ఆ గనులు అవన్నీ వాటిలో ద మోస్ట్ ఏంట్రా బాబు అనిపించిన ఒరివారి పాటలో వస్తుంది చేదు అంటే చేదు కాదు జస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మీరు మీకు టీజర్లో ఉందా షార్ట్ మొత్తం కోల్స్లో ఇలా రోల్ అయ్యి పడిపోతుంటాను అది దాంట్లో ఆ కోల్స్ అంతా సింథటిక్ డస్ట్ అది ఆ డస్ట్ వల్ల ఐ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సిక్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఓకే లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది కదా మూమెంట్ అది మీరు మీ సినిమాలో మీకు షార్ట్ చూస్తున్నప్పుడే మీకు భయ వేస్తుంది మిమ్మల్ని ఇలా దులిపి తీసారా తర్వాత దులపడం కాదు ఆటల్ని దులిపితే నేను దొరికే లోపల ఏది కోల్సిన దులిపితే నన్ను దులపడం కాదు నన్ను లిటరల్గా లాగారు బయటికి దాని నుంచి అయ్యో అయితే కీర్తి మీరు చెప్పండి మందు చేదుగా ఉంటుందా బ్రేకప్ చేదుగా ఉంటుందా రెండు తెలీదా లేదే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ దట్ యువర్ మహానటి దట్స్ ఆల్ జస్ట్ గాట్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఏది చేదుగా ఉంటుంది ఎక్కువ బ్రేకప్ ఓకే అంటే ఈ ఓరి వారిలో చూసాం కదా ఆ ఇమోషన్ ఆ ఫీల్ అలాగా అలాంటిది ఏమైనా మీ లైఫ్లో జరిగిందా లేదు నాకు కూడా సినిమాలో మ్యూజిక్ పోనీ మీ లైఫ్లో జరిగిందా బ్రేకప్ బ్రేకప్ జరిగితాయి కదా ఎందుకు జరగవు మంచి మిర్చి బజ్జీ ఉంది మీకు ఇందాక మేము కాఫీ ఇచ్చామా బా చూసారా మనుషులందరికీ కావాల్సింది ఎక్కువగా కారం కారం సో వాట్ ఈస్ ద స్పైసియస్ట్ సీన్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఇన్ దసరా మేము మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్ చూడబోతున్న దాంట్లో కొరికి చెప్పండి స్పైసియస్ట్ సీన్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఫ్రమ్ దసరా బా మీరు తింటూ ఉంటే యాంకర్కి ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలో పెట్టరా ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ ఏంటది చాలా ఉన్నాయా మీ మధ్య మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఉండే ఒక మంచి స్పైసీ సీన్ చెప్పండి ఓ మా ఇద్దరు అన్ని కొంచెం స్పైసీ కానీ ఆ స్పైసీ కాదు ఆ స్పైసీ లేవా స్పైసీ వేరే స్పైసీయా చమ్కి లంగి లేసి మై స్పైస్ ఆ సాంగ్ కూడా చాలా పాపులర్ అయ్యింది ఎవరీబడీ ఇస్ మేకింగ్ రీల్స్ అండ్ రీల్స్ నేను చాలా నిజంగా సీరియస్ గా నేను అనుకుంటారా హా ఏమనుకుంటారు తినడానికి కదా పెట్టాం అలాగే వైలెంట్ సీన్స్ స్పైసీ అన్నప్పుడు మంచి అది ట్రైలర్ లో చూస్తున్నాము చాలా ఉన్నాయి కదా స్పైసీ కాదు ఇలా కారం జల్లం ఇలా స్పైసియస్ట్ బోలడని చూడొచ్చు అనమాట ఇందులో ఓకే తెలంగాణ యాస మంచి స్పైసీగా ఉంటుంది కదా అది నేర్చుకోవడానికి మీరు కష్టపడ్డారా ఎలాగా హౌడి లేదు లేదు నా స్పైస్ టాలరెన్స్ ఎక్కువ అని నాకు చాలా ఇష్టం అదే మీరు ఎలా నేర్చుకున్నా ఎలా నేర్చుకున్నా అంటే నేను ఎక్కడ నేను గుజరాత్ నుంచి రాలేదు కదా చెన్నై కదా కళ్ళు తెరిపిచ్చారు ఇవాళ ఇదైతే నాకు ఒక ఆవిడ కో బొట్టు పెట్టేసి ఒక టేసేస్తారు రీలు మీరు <laughs> 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 
దసరా గురించి సరే మన ఉప్పుకు వచ్చేసాం ఇప్పుడు ఓకే తీపి అయిపోయింది కారం అయిపోయింది అండ్ అలాగే చేదు కూడా అయిపోయింది ఉప్పుకి మా దగ్గర ఉప్పు మిర్చీలు ఉన్నాయి కానీ కొంచెం డామేజ్ యాక్చువల్లీ ఉప్పుగానే ఉంది ఓకే మీరు కావాలంటే చేయొచ్చు లేదంటే అలా తింటారా మీలాగా ఉంటే మీరు డైట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఆయిల్ వాడకూడదని ఫ్రై చేయలేదండి తీసుకోండి మన ఇమోషన్స్ తో రిలేట్ అవ్వాలి అంటే చెమట కన్నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయి సో అలా మోస్ట్ ఇమోషనలీ ఫిజికలీ ఛాలెంజింగ్ సీన్ ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ అలాంటిది ఎపిసోడ్ అంటే ద సీన్స్ వి షాట్ ఇన్ కోల్మెంట్స్ అలా అంటించాను కదా వీటికి చాలా సార్లు రెండు సార్లు చేశాను యాక్చువల్లీ ఓకే సో ఇట్లా వెలిగించడం అనేది యూ ఫీల్ అది కోల్ మైన్స్లో అది మా షార్ట్లో డంపర్ తెచ్చి మా ముందు మట్టేయాలి ఆ మట్టి అది వేసిన వెంటనే మట్టిలోంచి నడవాలి నడుస్తూ చేయి చేయి నా చేయి యాక్చువల్ ఫైర్లోంచి పెట్టాం కదా ముందే వేడి ఎక్స్ట్రీమ్ వేడి ఆల్రెడీ అసలు అలా ఉంది కింద నుంచి సైడ్ నుంచి అన్ని డైరెక్షన్స్లోంచి వేడి వస్తుంది కోల్ మైన్స్ అందులో చెయ్యాలి ఫుల్ ఫ్లేమ్స్ నుంచి కదా సో నాకు ఈ చేతి మీద అలా స్లైట్గా ఇది ఉంటుంది కదా హెయిర్ సో నేను ఫస్ట్ షాట్ అలా ఫస్ట్ ఏదో కొంచెం బయట నుంచి చేసాం బా ఇది న్యాచురల్గా లేదని చెప్పి రెండోది ఫుల్ ఇలా చెయ్యాలి ఫెయిర్ నుంచి మొత్తంలో పెట్టి తీసా నా హెయిర్ అంతా మంచి వ్యాక్సిన్ చేసిన ఇట్ ఈస్ క్లీన్ ఆఫ్టర్ దట్ షార్ట్ ఓ మై గాడ్ దట్ వాజ్ ఓకే ఓకే మీకు మోస్ట్ ఇమోషనల్ అండ్ ఫిజికలీ ఛాలెంజింగ్ సీన్ క్లైమాక్స్ లో ఇట్ వాస్ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది వెదర్ రిమెంబర్ చాలా చల్లగా ఉంది చల్లగా ఉంటుంది వి హ్యాడ్ టు షూట్ వాట్ 15 20 డేస్ నాని నీకు యాక్చువల్లీ నీకు ఇంకా ఛాలెంజింగ్ నాకండి నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ ఛాలెంజింగ్ హ్మ్ హ్మ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఈక్వో టేక్స్ దేనికి తీసాను తెలుసా సినిమాలో ఒక షాట్ లో సిగ్గుపడాలి నాకు అసలు రాలే సిగ్గు శ్రీకాంత్ కాల్ మీ మానిటర్ చూసి అన్ని నువ్వు అన్ని చేస్తావు ఇది రాలేదు కదా నీకు అండ్ అలాగే సాల్ట్ అంటే సాల్ట్ లేకుండా ఏ డిష్ అయినా కంప్లీట్ అవ్వదు సో సాల్ట్ ఇస్ అ ఇమోషన్ అలా మీకు ఏదైనా యూ ఫీల్ ద కోర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఏంటి సాల్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే నేను లేదంటే బాగుండదు ఒక పువ్వు తీసుకొని తినండి ఉగాది పచ్చడి ఉగాది పచ్చడి మెయిన్ ఐటమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ వేప పువ్వు దెన్ యుల్ బికమ్ వన్ మేక వగర్ అనేది కొంచెం అలా ఉన్న ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఈ సినిమాలో కూడా మీరు చేసేటువంటి పనుల్లో వగరుగా ఉండింది ఏదైనా చాలా కష్టమైన హెక్టిక్ షూట్ అన్ని చాలా కండిషన్స్ కానీ మేము చేసిన పరిస్థితులు కానీ సినిమాలో ఉన్న ఇమోషన్ కానీ అన్నీ చాలా కష్టమైనవి కానీ సినిమాకి చాలా యాడ్ అయ్యేవి మీరు అన్నట్టు ఇది ఎలాగైతే చేయదు కానీ ఆరోగ్యానికి మంచిది అన్నారు సార్ సో ఓవరాల్ గా దిస్ హోల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉగాది పచ్చడిలోని వగ్గర్ అండ్ ఫైనలీ కమింగ్ టు పులుపు మ్యాంగోస్ 
మ్యాంగోస్ తీసుకోండి ఫేవరెట్ yes ఇదైతే అందరూ తీసుకోవచ్చు తీసుకోండి మ్యాంగో సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యిందా యా ఆల్మోస్ట్ సో ఈ పులుపు ఏదైతే ఉందో దట్ రా ఫీలింగ్ ముందు చూసారా అది మీ సినిమాలో బాగా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఇట్ ఇస్ వెరీ రా వెరీ రూటెడ్ ఆ దస రా అవర్ ఇది దస రా కాదు దస రా వెరీ రూటెడ్ ఫిలిం సో దాని కోసం మీరు చేసినటువంటి కృషి వాటి గురించి చెప్పండి ది డిడెంట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ రా ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఒరిజినల్లీ రా చేయడం చేయడమే ఇన్ తెలుగు మూవీ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు దిస్ వెరీ రా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే నేను Uh, after some point, <coughs> and, uh, first look, I know that was first look. No, I can't get them. But when I saw that, when I came with the beard and they made, it, I looked at my face in the mirror and I was like, okay, do I look like this <laughs> with all the beard? And after taking it off, after uh, putting all that makeup, I couldn't recognize him. Like, yeah. oh, at wow. One point. ఎలాగైతే ఉగాది పచ్చడిలు అన్ని కరెక్ట్ గా కుదిరితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఈ సినిమాలో అన్ని సెగ్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా కుదిరాయి మ్యూజిక్ ఆయన అంత అందంగా కొట్టారు కాబట్టి పాటలు అన్ని హిట్ అయ్యాయి డిఓపి అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఆ వరల్డ్ ని చూపించారు ఏదైతే శ్రీకాంత్ గారు క్రియేట్ చేశారు సో శ్రీకాంత్ ఈ వీర్లపల్లి అనేది ఈ ప్రపంచం ఈ వరల్డ్ ఒకటి ఉంది కోల్ మైన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది దీనికి ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ లో ఒక టోన్ ఉంది ఐ థింక్ ఆ టోన్ని ఒకళ్ళేమో మ్యూజిక్తో ఒకళ్ళేమో కెమెరాతో బాగా ఎనాలైజ్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ శ్రీకాంత్కి ఒక రెండు చేతుల్లో పనిచేశారు ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒకళ్ళ రైట్ హ్యాండ్ సో దే బికేమ్ హిజ్ అంటే ఇంత ఎంత విజన్ ఉన్నా సరే వీళ్ళిద్దరూ కనుక ఆ రెండు సైడ్ నుంచి అంత ఫోర్స్తో రాకపోతే ఈ విజన్కి ఒక కంప్లీట్ ఫామ్ రాదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో తన తన చేతిలో అలా రెండు మెషిన్ గన్లు అయిపోయారు ఇద్దరు అటు అటు సంతోష్ నారాయణ్ బెంట్ డీప్ సౌండ్ తో ఆ నేటివిటీని క్రాక్ చేయడానికి దాన్ని శ్రీకాంత్ కూడా హెల్ప్ చేశాడు తనకు ఆ ఊరి నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి తనకున్న అండర్స్టాండింగ్తో అండ్ సత్యం సూర్య నేమో విజువల్స్ వెళ్ళాడు ఆ ప్రపంచంలో ఉంటుంది మీరు సినిమాలో మామూలుగా మనకి ఎంతో కొంత మామూలుగా సినిమాలు చూసినప్పుడు థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళి బయట చూస్తున్న ప్రపంచానికి ఏదో చిన్న దగ్గరగానే ఉంటుంది ఇది మీకు మీకు వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ స్పాండోర్ అయ్యేది తెలంగాణ స్పాండోర్ అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా క్రియేట్ చేసిన ఈ వరల్డ్ ని క్రియేట్ చేసిన శ్రీకాంత్ గారిని కూడా ఇక్కడ పిలుద్దాం ఒకసారి అన్ని ముందు నుంచి ఎందుకనే కూర్చోబెట్టలేదంటే మొత్తం గంట సేపు కూర్చోబెట్టిన ఒక మాటే చెప్తాడు సో లాస్ట్ లో ఒక మాటతో మనం ఎలాగైతే చంద్రబోస్ గారు నమస్తే అన్నారు అలా ఆయన్ని పిలుద్దామని ఓకే ఆరాండి శ్రీకాంత్ గారు డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు హాటీ వెల్కమ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మోస్ట్ రిలాక్స్డ్ గా ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నారు లేదు లేదు సి If somebody is sitting so happily and nice, it is completely relaxed. What is it? What is it? I am happy. You have said that you don't have to do that. You 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 have to do that. The last two of them is that. So, if you have to do that, that is in the picture format. On a scale of 10, how satisfied are you? Uh, almost. శ్రీరామనవమికి ఇప్పుడు ఇవాళేమో ఉగాది పచ్చడి ఆ రోజు పానకం తాగుతూ ఉంటాం వడపప్పు పానకం ఇప్పుడు ఉగాది పచ్చడి చేయడానికి మిమ్మల్ని పిలిచాము మీరే ఇవాళ మా ఉగాది పచ్చడి స్పెషల్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ చేసిన తినాలి ఈరోజు మన వంటల కార్యక్రమానికి ప్రఖ్యాత వంటల నిపుణులు నాని గారు రావడం జరిగింది మనం ఏం తయారు చేస్తున్నాం గ్యారంటీగా అయితే ఇది మామిడి తురుము మామిడి తురుము పులుపు ఎంత దొరికితే అంత దొరికినంత తురుముదాం అంతే దొరకకపోతే తరుముదాం చింతపండు గుజ్జు చింతపండు గుజ్జు అలా పోస్తే డ్రెస్ మీద పడకుండా నాకు రేపు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆగండి ఆగండి అలా వేసి ఏది చెరుకు ముక్కలు లేవు కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేయండి దీంతో పాటు నంచుకు తినండి దీన్ని బాగా కలిపి 
చెప్తా అవి కొంచెం వాటర్ తీసుకోండి అమ్మా చూసారా నాకు ఎలా తెలుసు కలపాలని బాగానే పర్లేదు నాని ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాలు కలిపిన తర్వాత మీరు తినకుండా నేను బయలుదేరతాను మీరు తినకుండా ఇలా ఒక మంచి అందమైన కొమ్మ తీసుకొని ఇది ఒక చాలా డెకరేషన్ అండి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రెజెంటేషన్ ఇలా ఉగాది పచ్చడి ప్రెజెంటేటివ్ ఇప్పుడు నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మేము మీ నలుగురు ఒక అలా తినాలని సుమగారే నా ఫస్ట్ టికెట్ తెలుసు కదా మనం చాలా ప్రీ రిలీజ్ లు ఆల్రెడీ రాజమౌళి గారికి కూడా మహేష్ బాబు గారి సినిమాకి మాట ఇచ్చేసాను తినే ముందు నా ఫస్ట్ టికెట్ తిన్నాక నా ఫస్ట్ వికెట్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ వికెట్ జర్సీకి అయిపోయింది చెప్పనుగా వాళ్ళందరు తిన్నారా చెప్తాం గెస్ట్లకు ఫస్ట్ పెడతారా చేసుకున్న తింటారా నాకు నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ నాకు అంచనా అంతే ఐ కిల్ ఇట్ అంచనా కాదు ఇది కాంచనా చెప్పదు చెప్పదు రియాక్షన్స్ అన్ని లాస్ట్ లో ఇప్పుడు తనకిచ్చేయండి ఎవరు కీర్తి పర్లేదు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి మొహమాట పడుతున్నారు మీరు బౌల్తో లేపేయండి శ్రీకాంత్ నాకు తెలిసి టేస్ట్ చూసి ఉగాది దసరా రోజు రిలీజ్ అవుతుంది మా సినిమా ఉగాది తప్పకుండా చూడండి అయిపోయింది ఫ్రెష్ అయ్యాడు ఒకసారి మళ్ళీ రీసెంట్ అయింది కదా అది ఉగాది పచ్చడిలో ఉండేటువంటి దిస్ ఇస్ వాట్ ఆల్వేస్ This is the thing about the Ugadi Pachi. Nani, Nani, Baondi, Nani. Thank you. Baondi. Thank you. And... No, it was very sour. Mm. Very sour. That is the quality mm. of Ugadi Pachi. See, ha. you put too much salt. That is also important, no? <coughs> we call it you salt of Dasara. So you have to be salty. Ah. Why do you think Ugadi Pachi is going to be able to eat the Ugadi Pachi? That's why you are going to be able to eat the Ugadi Pachi. Baondi. You are going to be able to eat the Ugadi Pachi. You are going to be able to eat the Ugadi Pachi. Exactly. The salt. Yeah. Yeah. అవును మా అందరికి పెట్టి మీరు మీకందరికి స్పూనే నేను ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడికి పర్లేదు ఇక్కడ తినండి మళ్ళీ ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్ళండి అలాగో మీకు తయారు చేయడం వచ్చు కదా దేవుడే నా పక్క అంటానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాదు అది సంగతి నేను ఏదేదో వేస్తేనే ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయిందంటే నేను కష్టపడి చేసిన సినిమా ఇది పైగా ఆయన అన్ని కరెక్ట్ గా వేస్తే ఆయన అన్ని కరెక్ట్ గా వేస్తే ఇంకెలా ఉంటుంది అది అది లేదు మీరు నిజంగానే బా చేశారు కంగ్రాట్యులేషన్స్ మరొకసారి మీ అందరికి శుభకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు జనరలీ ఇది ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టి శ్రీరామనవమి వరకు కూడా తీసుకుంటారు సమ్ ఔషధం లాగానో ఏదో అనుకుంటాను శ్రీరామనవమి రోజు పానకం ఆ సో ఇది మీరు అందరూ ఇంటికి తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేసి శ్రీరామనవమి వరకు మీ దసరా మీ దసరా సినిమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు మీరు అందరూ తప్పకుండా తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రిలీజ్ లో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ అండ్ మరొకసారి మీ అందరికి దసరా శుభాకాంక్షలు అదే ఉగాది శుభాకాంక్షలు అది సంగతి ఉగాది